നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഏതാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് രാജ്യം എമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വിധിയായിരിക്കും എന്ന് പത്തരയ്ക്ക് പത്ത് മുപ്പതിന് സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിക്കുക ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനമാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അപ്പൊ തന്നെ സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് പി കെ ശശിക്കെതിരായ ആരോപണവും ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്ന് പിന്നെ ഏഷ്യ കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ കൂടിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഫൈനൽ ദുബായിൽ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ഫൈനൽ അതായത് നമുക്ക് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്ന ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇന്ന് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ നാല് ജഡ്ജിമാർ പ്രത്യേകം വിധി പ്രസ്താവിക്കും ആർത്തവത്തിന്റെ പേരിൽ പത്തിനും അൻപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം വിലക്കിയത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണോ എന്നാണ് കോടതി പരിശോധിക്കുക രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് വിധി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ശബരിമല കേസിലെ വിധിയിലൂടെ ഉത്തരം നൽകുക ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് പത്തിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് തുല്യത വിവേചനമില്ലാതാക്കൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമോ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അനിവാര്യമായ മതാചാരമാണോ മൂന്ന് ശബരിമല ഭക്തരെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പരിഗണിച്ചാൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കുമോ നാല് ഒരു പൊതു ആരാധനാലയത്തിന് ധാർമ്മികതയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അഞ്ച് ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം വിലക്കുന്ന കേരള ഹിന്ദു പൊതു ആരാധനാലയ പ്രവേശന ചട്ടം മൂന്ന് ബി മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമോ ആറ് നിലവിലെ നിയന്ത്രണം ശരിവെച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അന്ന് അപ്പീൽ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിട്ട് ഹർജിക്ക് നിയമസാധുതയുണ്ടോ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്ത്രി പന്തളൻ രാജാവ് എൻ എസ് എസ് ഹിന്ദു സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നിയന്ത്രണം ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് തന്ത്രിയാണ് കോടതിയല്ല അയ്യപ്പൻ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള നിയന്ത്രണമെന്നും ഇവർ വാദിച്ചു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഹർജിക്കാരും ഈ വാദങ്ങളെ എതിർത്തു ഹിന്ദു ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രവേശിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നായിരുന്നു വാദം വാദത്തിനിടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിമാർ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശമാണ് ശബരിമല പൊതുക്ഷേത്രമാണ് സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പരോക്ഷമായ നീതി നിഷേധമാകില്ലയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീ പ്രവേശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരായ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിധിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശബരിമല കേസിലെ വിധി മറ്റാരാധനാലയങ്ങളിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുക ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലിംഗസമത്വ പ്രവർത്തക തൃപ്തി ദേശായും ഹാപ്പി ടു ബ്ലീഡ് ക്യാമ്പയിനുമാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന ചർച്ചകളെ ദേശീയ തലത്തിൽ എത്തിച്ചത് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന തൃപ്തിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പൂനെ കോലാപൂർ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീവിലക്കിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് തൃപ്തി ദേശായിയെ ശ്രദ്ധേയാക്കുന്നത് തൃപ്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിരന്തര സമരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശനിശിംഖനാപൂർ ക്ഷേത്രം നാസിക്കിലെ ത്രേമ്പകേശ്വരൻ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലെയും സ്ത്രീ വിലക്ക് മറികടക്കാൻ തൃപ്തിയുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹാജി അലി ദർഗയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നിലെ സമരനായികയും തൃപ്തിയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് തൃപ്തി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതോടെ തൃപ്തിയെ തടയുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അയ്യപ്പ ധർമ്മസേനയും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ വനിതാ വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തി തൃപ്തിയും സംഘവും വേഷം മാറി ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ വൻ സുരക്ഷയാണ് പമ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയത് ചേരി നിവാസികൾക്കിടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടെയാണ് തൃപ്തി ദേശായി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തെത്തുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ലിംഗസമത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഭൂമാത റാൻറാഗിനി ബ്രിഗേഡ് എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചു
സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന ബ്രൂവറി അഴിമതി ആരോപണവും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തേക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും പ്രളയക്കെടുതിയിലായ കേരളത്തിന് സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ചരക്ക് സേവന നികുതിയുടെ ഭാഗമായി അധിക സെസ് ഈടാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും സംസ്ഥാന ജി എസ് ടിക്ക് മേൽ സെസ് ചുമത്തുന്നതിലൂടെ രണ്ടായിരം കോടി കണ്ടെത്താനാണ് കേരളം ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിന് മാത്രമായി മാറ്റം വരുത്താനാകില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ശതമാനം സെസ് ചുമത്താമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് ചേരുന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിലോ മന്ത്രിതല സമിതിയിലോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഇന്ധനവില കൂട്ടി പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് പതിനെട്ട് പൈസയുമാണ് കൂട്ടിയത് ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് എൺപത്തിയാറ് രൂപ അൻപത്തി ഒൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപ അറുപത്തിനാല് പൈസയുമായി വില ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ ഒരു രൂപയിലേറെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മരുന്ന് വ്യാപാരികൾ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കുന്നു ഓൺലൈൻ ഔഷധ വ്യാപാരത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഉടമകളുടെ അഖിലേന്ത്യാ സംഘടനയായ എ ഐ ഒ സി ഡി പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുത്തകകളായ വാൾമാർട്ടും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഓൺലൈൻ മരുന്ന് വ്യാപാരത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയാൽ എട്ടര ലക്ഷത്തോളം ചെറുകിട മരുന്ന് വ്യാപാരികൾ വഴിയാധാരമാകുമെന്നാണ് സംഘടന ആരോപിക്കുന്നത് അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് രണ്ടാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഭീകരരാണ് ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ടു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കരുത്ത് അതിർത്തിക്കപ്പുറം പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സംഭവമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടന്ന സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഉറിയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു പാക് അധീന കാശ്മീരിൽ സൈന്യം ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് ഭീകരരുടെ താവളങ്ങൾ ഇന്ത്യ തകർത്തു മിന്നലാക്രമണം നടന്ന് രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ലോഞ്ച് പാഡുകൾ ഓരോന്നായി ബോംബിട്ട് തകർക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിലായിരുന്നു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന്റെ ചില വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗുകൾ ആർമി ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തുടരുന്ന പാക് ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിന് കൂടി സമയമായെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഞ്ച് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് നൽകിയ ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും ഭീമാ കൊറേഗാവ് സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അറസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പ്രഭാത് പട്നായിക് റോമില ധാപ്പർ തുടങ്ങിയവരാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് നടപടി യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ലാതെയാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി അറസ്റ്റിലായവർക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് കേസ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കി വാദിച്ചിരുന്നു രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കാൻ പോകുന്നത് അറസ്റ്റിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിനെ ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദത്തെ പിന്തുണച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സമാധാനത്തിന് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളായി തുടരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് കരുതുന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ട്രംപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സമാധാന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നത്തിന് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിഹാരമില്ലെന്ന് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഗുട്ടറസും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു സ്ത്രീകളും മല ചവിട്ടുമോ സുപ്രധാന സുപ്രീംകോടതി വിധി സമഗ്ര കവറേജ് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ നമുക്കെന്തായാലും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കൂടി
ഫ്രഞ്ച് ഫിഷറീസ് പെട്രോളിംഗ് വെസൽ ഓരി ഒസീരീസ് ആണ് അഭിലാഷിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാലഭാസ്കറുടെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുള്ളതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ് ലക്ഷ്മി അപകടത്തിൽ മരിച്ച മകൾ തേജസ്വിനിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ സംസ്കരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മുടവൻമുക്കളിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിലായിരുന്നു സംസ്കാരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പഞ്ചിങ് സംവിധാനം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നു ശമ്പള അക്കൌണ്ടിനെ പഞ്ചിങ്ങുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സർക്കുലർ ഇറക്കി കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് എത്താത്തവർക്കും നേരത്തെ പോകുന്നവർക്കും ഇനി ശമ്പളം നഷ്ടമാകും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പഞ്ചിങ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ശമ്പള അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ തോന്നും പോലെയായിരുന്നു പഞ്ചിങ് വൈകി വരുന്ന ജീവനക്കാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുകയായിരുന്നു പതിവ് ഇനി അത് നടക്കില്ലെന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഹാജറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത മാസം പതിനഞ്ചിനകം സ്പാർക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കണം ഹാജർ ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹാജരാകാത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ശമ്പളം നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയുടെ സർക്കുലറിലെ മുന്നറിയിപ്പ് ശമ്പളം നഷ്ടമാകില്ലെന്ന ധാരണയിൽ സ്ഥിരമായി വൈകിയെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് വീട്ടിലാകുന്നത് ഹാജർ കൃത്യമല്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവധികൾ പകരം സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ബില്ല് തയ്യാറാക്കുന്നത് മുൻമാസം പതിനാറ് മുതൽ നടപ്പു മാസം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഹാജർ നിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാവിലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ജോലി സമയം ജോലിക്ക് ഹാജരാവാൻ രാവിലെ പത്ത് ഇരുപത് വരെ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റാണ് പരമാവധി ഇളവ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അപകടത്തിലേക്ക് വഴി തുറന്ന് കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കെട്ടിടം കെട്ടിടത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മേൽക്കൂരയിലെ കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺക്രീറ്റ് ഇളകി വീണ ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ വരാന്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗമാണിത് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ ഇളകി താഴേക്ക് പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സമയം കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളിലായതിനാലാണ് അപകടം ഒഴിവായത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ ഇളകി കമ്പികൾ പുറത്തു കാണാം ഈ നടക്കുന്നത് പത്തരയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പതിനൊന്നരയ്ക്കാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവെൽ സമയമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ നാല് അഞ്ച് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്ഷനിലുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള കുട്ടികൾ കൈ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപകടം ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ തലയിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ കഷ്ണം വീണത് ഇന്നൊരു എട്ട് പത്ത് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പ്രൈമറി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ബലക്ഷയമുള്ളതിനാൽ ക്ലാസ്സുകൾ സുഖവുമായി നടത്താനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പത്ത് ക്ലാസ് മുറികൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു പല ക്ലാസ്സുകൾക്കും ഓരോ ദിവസം വീതം അവധി നൽകിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ബദൽ സൌകര്യം ഒരുക്കാമെന്ന് പി ടി എ അറിയിച്ചെങ്കിലും അധികൃതരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ വരുന്ന മറ്റു കുട്ടികളുടെ പേരന്റിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പേരൻസും വളരെ ആശങ്കയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആരുടെയൊക്കെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ കാര്യമായ പരുക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പലതും പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സ്കൂളിലെ ഫിസിക്സ് ലാബിലും മേൽക്കൂര അടർന്ന് കമ്പികൾ പുറത്തു കാണാം സ്റ്റാഫ് മുറിയുടെ സ്ഥിതിയും പരിതാപകരമാണ് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ദുരവസ്ഥ അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനധികൃതമായി പൊതുതോട് നികത്തി രാത്രിയിൽ രഹസ്യമായി തോട് നികത്തിയതോടെ സമീപവാസികൾ കടുത്ത ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സമാന്തര പാതയും നിർമ്മിക്കണമെന്ന കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ കാറ്റിൽ പറത്തി നിലവിലുള്ള സഞ്ചാര മാർഗം ഇല്ലാതാക്കിയതും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന്
യാത്ര ഇതുപോലെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് കയറുന്നത് തൂങ്ങി പിടിച്ചും ആൾക്കാർ പിടിച്ച് കയറിയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ വാഹനമൊന്നും കയറിയല്ല ആൾക്കാർ തന്നെ കയറി ആരെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ കൈ പിടിച്ചാണ് ആൾക്കാർ കയറ്റുന്നത് അതാ കയറാൻ പറ്റിയില്ല മുതലപ്പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകി പോകേണ്ട തോട് നികത്തപ്പെട്ടതോടെ ആറാട്ടുവഴി പ്രദേശം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലുമാണ് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ നുസൈറ്റീൻ ആലപ്പുഴ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൈയേറ്റങ്ങളും അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണങ്ങളും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊച്ചിയിൽ കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് കേരളമെന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിന് ശേഷം വിനോദസഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കാൻ കേരളം ഒരുങ്ങിയെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ഉണ്ടായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മിക്കവാറും ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതിനാൽ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇനി അനുവദിക്കൂ പ്രളയാനന്തര പുനഃസൃഷ്ടിയിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായ പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെതെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവരിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ വിദേശികളാണ് വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ നടക്കുന്ന മേള ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കണ്ടൽക്കാടിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു കല്ലേൽ പോക്കുടിന്റെ ചരമനാളുകളിൽ കണ്ടലുകളെ അടുത്തറിയാൻ കായംകുളത്ത് പ്രൈമറി സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ യാത്ര എരുവ വെസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അധ്യാപകർക്കൊപ്പം ആയിരം തെങ്ങിൽ കണ്ടലുകൾ കാണാനെത്തിയത് മൂന്നും നാലും ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എൺപത് കുട്ടികളും പത്ത് അധ്യാപകരുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളായ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിരുന്നു യാത്ര ഏക്കറുകളോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന വിവിധതരം കണ്ടലുകളും കായലും മത്സ്യങ്ങളും ഞണ്ടുമെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി കണ്ടൽ ചെടികളുടെ പേര് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ ഞണ്ടുകളെ കണ്ടു പിന്നെ മീനുകളെ കണ്ടു പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു സന്ദർശനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണം ഇനി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ അനുഭവമാക്കി മാറ്റണം പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നേടുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചതു പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് വളരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രകൃതി സംരക്ഷണം മുന്നോട്ട് പോയി പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഈ കണ്ടൽക്കാട് സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് റോഡ് പണിയിൽ അപാകത ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തടഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളന്തോട് കുളിമാട് റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന കള്ളന്തോട് കൂളിമാട് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നിരുന്നത് പുനർനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരൻ ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം റോഡിന്റെ അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ചും പരാതിയുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും റോഡ് താഴ്ത്താൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് റോഡ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ പരിഹരിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നത് വരെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാർ വാർഡ് മെമ്പർ കെ പി സുകുമാരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം